festa no Vizcaia Museum Gardens, um dos mais bonitos lugares do sul da Flórida. Logo na chegada, os convidados são surpreendidos com champanhe, a tradicional caipirinha e um menu criativo e bem brasileiro. Os anfitriões são o Consulado Geral do Brasil em Miami, representados pela embaixatriz Milma Ramos e o embaixador Hélio Vitor Ramos e a empresária Stella Holmes. A inauguração do áudio tour em português no Vizcaia é motivo de orgulho e celebração. Por detrás dessa linda festa que está lançando o Audio Tour em português, as estatísticas mostram que o Brasil vem se destacando como um verdadeiro protagonista. Preste atenção nestes números. As embaixadas e consulados americanos do Brasil concederam na primeira metade deste ano 59% a mais de vistos que no mesmo período em 2011. O número de brasileiros que visitam os Estados Unidos deve crescer 18%, chegando a 1 milhão e 780 mil turistas. I think creating an audio tour in Portuguese is a great thing for Vizcaya and a really good thing for Miami. Vizcaya has always been a very international place. From the day it was created, it was all about bringing ideas from other countries to Miami and creating something really new and distinct here. And we've had millions of, of people from around the world coming here. I think it's really exciting to know that we now have a, a resource that uh, Brazilian visitors and residents in Miami can just come and take advantage of every day. A recepção contou com a presença de diplomatas, jornalistas, produtores culturais e empresários. Todos entusiastas da parceria Brasil e Flórida, que promete perspectivas e oportunidades otimistas. O Vizcaia é o ponto turístico, na minha opinião, mais significativo da Flórida. Porque aqui, de alguma forma, você encontra a própria história, né? do surgimento desse estado, né, que tem uma origem e colonização espanhola e é uma grande satisfação o Brasil estar hoje comemorando um dia tão importante como esse aqui neste local. Temos 300 mil brasileiros residentes e no ano passado nós fomos o grupo de nacionais mais importantes é, visitando Miami, né, e um dos três mais importantes na Flórida toda. Quer dizer, isso é sinal de que o Brasil e a Flórida têm uma relação muito intensa. Inclusive, na relação bilateral Brasil-Estados Unidos, a Flórida representa hoje um terço de toda a movimentação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, que são os dois maiores países do continente americano. Né? O Brasil vem sendo promocionado com muita constância e apoio de não brasileiros, também apaixonados pela nossa cultura. O Audio Tour em português foi uma iniciativa do Vizcaia, patrocinada pela empresária argentina e historiadora de arte Stella Holmes. Tenho um grande carinho por Vizcaia e, uh, e começa quando eu fui estudante da Universidade de Miami, onde eu recorria o mundo, eh, mirando os jardins maravilhosos. Vizcaia, eh, indudablemente, me faz acordar esses momentos de estudante. Agora, por que em português? Porque realmente temos que dar a bem-vinda a todo o Brasil e que melhor que fazer um audio tour em português. E sou argentina, estou muito cerca do Brasil e tenho um grande carinho por o Brasil. Miami Museum.